இப்ப இத்தனை கழகத்தில ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமா பார்த்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதைத்தான் நீங்க சொல்ல வந்திருக்கிறேன் ஒரு பொருளை ஒரு பத்து வயசுல கூட திருக்குறள் படிக்கிறோம் இப்ப எண்பத்தி மூணு வயசுலயும் திருக்குறள் படிக்கிறோம் வேறுபாடு என்னன்னா அன்றைக்கு என்னுடைய பார்வை வேறு இன்று என்னுடைய பார்வை வேறு அது திருக்குறள் அதுதான் ஆனால் நான் பார்க்கின்ற பார்வை வேறாவது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல பௌராணிகர் கையில் இருந்து வாங்கின கம்பனை பார்த்த பார்வை வேறு அது ஹரிசான்டல் லுக் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு பொருள் இருக்கு இப்படி நேரடியாக பார்க்கின்ற பார்வை அதுக்கு மேல ஒண்ணு தெரியாது அதுவே ஒரே பக்கமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாலாவட்டத்துல அப்படியே பலர் வந்து அதுல ஈடுபட்டு கொள்ள 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 ஆங்கில விஷன் மாறிச்சு நேரடியாக ராமனையோ சீதையோ பார்த்த ஒரு காலம் அப்புறம் அது ஒரு ஒரு ஆங்கில தான் ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் நின்று அதே ராமனையும் சீதையும் பார்க்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஆனோன்ன வெறும் ராமனை சீதையை மட்டும் பார்க்காம ஏனைய பாத்திரங்களோடு வைத்து அந்த ராமன் சீதையை பார்க்கின்ற ஒரு காட்சி அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு பகைவன் எப்படி ராம நமக்கு வசந்த வந்தா உங்களுக்கு தெய்வமா இருக்கலாம் தசரதனுக்கு செல்வ புத்திரனா இருக்கலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் பார்வையில எப்படி என்ன ஒரே பொருள் பார்ப்பவருடைய அனுபவம் பார்க்கின்ற கோணம் இதை வச்சு வேறுபடும் அது ஒன்றும் அதிசயம் இல்லை கண்ணன் இருக்கிறான் அவன் வெண்ணது அடி தின்னவனு உலகமெல்லாம் தெரியும் இப்ப வில்லிபுத்தூரார் அதில் ஆனந்தப்படுறார் அலைகமல் பவள வாயனை என்பார் நவநீதத்தினுடைய வாசம் வீசுகின்ற வாயனையுடைய பெருமானே என்று வழிபடுகிறார் ரைட்டு அதுவும் கரெக்டு எங்க அண்ணன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் பேர் துரியோதனன் பேர் அவன் இந்த கிருஷ்ணன் என்ன சொன்னா தெரியுமா நாத்தம் முடிச்ச வெண்ணையை தின்னு வாயெல்லாம் நாற பயணம் முடையெடுத்த நவநீதம் தொட்டுண்டு கட்டுண்டு முதல் நாளாக குடையெடுத்து மழை தடுத்தும் வஞ்சனைக்கோர் கொள்கலமாம் கொடிய பாவி யார பகவான் கண்ணன என்றால் பரம்பொருளை கூட பார்க்கின்றவர்களுடைய கோணம் வளர்ச்சி என்பதை பொறுத்து மாறுபடும் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஆகவே ஐம்பத்தி அஞ்சு வருஷமா என்ன போல விடாம கம்பனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் என்ன பார்த்தான் அப்படி என்ன என்னுடைய பர்சனல் வியூ இது நான் வந்து எல்லாருக்குன்னு சொல்ல இது ரொம்ப கரெக்டான்னு சொல்ல என்ன பொறுத்த மட்டில் கொஞ்சம் உண்டு இங்கிலீஷு கொஞ்சம் உண்டு தமிழும் படித்து கொஞ்சம் உண்டு விஞ்ஞானமும் படித்ததுனால இது மூணை வச்சு பார்க்கும்போது என்னுடைய பார்வை மாறிக்கொண்டு வருவதை காண்கிறேன் நாற்பதில் அந்த ஹரிசான்டல் வியூ அப்புறம் ஆங்குலர் வியூ அப்புறம் கம்பேரிட்டிவ் வியூ இது ஒரு காலம் நீண்ட காலம் நடைபெற்றது அப்படி பல முறை கேட்டு 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 நாங்களாக படிக்கிறது போக பலர் படித்தவர்கள் தங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்ல கத்தலில் கேட்டலே நன்று அதையெல்லாம் கேட்க கேட்க விஷன் மாறுகிறது எங்களுடைய வியூ மாறுகிறது எங்களுடைய பார்வை மாறு என்ன பொறுத்த மட்டும் சொல்றேன் அப்ப முன்னால நாம நினைச்ச நினைவு சரியோ என்ற சந்தேகம் வந்துருது ஏன்னா இப்ப ஹரிசான்டலா பார்க்கும்போது த்ரீ டைமென்ஷன் ஒரு உயரம் பருமம் நட்ட குட்டதெல்லாம் தெரியுது அது அப்ப இதுதான் நினைக்கிறோம் அது த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் தெரியாது நேர பார்க்கும் போது ரெண்டு தான் தெரியும் ஆங்கிள் மாறும்போது மூணு டைமென்ஷன் தெரியும் இப்ப நாலாவது ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கு அது அண்ணா இப்ப மேல இருந்து பார்க்கணும் இப்ப ஹரிசான்டல் வியூ என்றது போக பர்பண்டிகுலர் வியூ அதைத்தான் பருந்து பார்வை என்று சொல்லுவார் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்றோமே அதுதான் பருந்து பார்வை இந்த ஹரிசான்டல் பார்வையில ஒரு லிமிட் உண்டு எவ்வளவுதான் நீங்க அப்படியே உங்களுடைய அனுபவத்தை விரிச்சாலும் ஒரு அளவு தான் போகும் அந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு விரியுமோ அவ்வளவுதான் விரியும் ஒரு பாத்திரம் வரும் ஒரு லெங்க வரும் அதுல ஒரு சுவரு வரும் அது ஒரு பொம்பளை வருவா அது மரப்பா அது மறைவு போடும் இதையும் தாண்டி அப்பால என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா சுண்டகல்ல வாங்குற கதை தான் அப்படி கையை நீட்டம் இல்ல தலைக்கு மேல அது போல நாம் உயர்ந்து பர்பண்டிகுலர் அதாவது மேலே இருந்து பருந்து பார்வையாக பழைய கதை தான் பழைய கம்பனுடைய பாட்டு தான் இப்ப ஹரிசாண்டலா பார்த்தது போக பர்பண்டிகுலரா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் தட் இஸ் கால் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ அதை பத்தி எப்படி கொஞ்சம் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது இது எப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறுது நாம் ஹரிசாண்டலா பார்க்கும் போது பார்த்த பார்வை பர்பண்டிகுலரா பார்க்கும் போது மாறிவிட்டது ஒரு சின்ன உதாரணம் இப்ப கைகை அதை எல்லாரும் திட்டினாங்க திட்டாதவங்க பாக்கி இல்லை 
அது அந்த பழைய காலத்தில் அந்த பௌராணியர்களை கேட்டேன்னா அவன் வீட்டில் மறுமாள திட்டம்னு நினைப்பான் போல இருக்கு அந்த திட்டம் நடக்கிறது வேற ஆகவே இங்கே வந்து திட்டிகிட்டு இருப்பான் இதில் கேட்டிருக்கிறேன் நான் இதை ரொம்ப அதாவது பண்பாட்டத்தில் சிறந்த புடிசையார் கூட அந்த கை கை வரும்போது திட்டுவாங்க அவன் மாகையத்தின்னு அவனும் தான் திட்டி இருக்கிறான் அப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இவன் எப்படி நான் திட்டுறான் இவன் முன்னால் சொன்னதுக்கு பின்னால் சொன்னதுக்கு மாறுறானே அப்போ தட் அதாவது இவன் முன்னுக்கு பின் முரணா பாடுறான் என்று நானே எழுதியது உண்டு தூமொழி மடமான்னு சொன்னவன் மாகையேத்தின்னு சொன்னான்னா என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரிஸ் மாறுபட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஹரிசாண்டலா பார்க்கும்போது ஹோமர் நாட்ஸுங்கிற மாதிரி இந்த ஃபைபிள்ஸ் ஆஃப் கம்பன் என்று நினைத்தேன் அதில் ஈடுபட்டு அதை பாடிப்பிட்டான் அவர் இதில் வந்தோன்னே இதில் ஈடுபட்டு பாடிட்டான் வயதும் அனுபவம் ஏற இப்ப பர்பெண்டிகுலர் லுக்கில் மேலிருந்து பார்க்கிறேன் இப்போ கைகையை பார்க்கின்ற பார்வை சுற்றுப்பட் பாத்திரங்கள் பார்க்கின்ற பார்வை பார்க்கும்போது தான் ஓஹோ இவன் ஒன்றும் மாறுபட்டு பாடலை அது ஒரு விஷன் இங்கிருந்து பார்க்கும்போது விஷன் வேற இந்த நினைவு மனத்திலே பதி ஆரம்பித்தது இப்போ அப்படி பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது இவ்வளவு உயரம் வரு ஒரு சிவப்பு நிறம் இவ்வளவு பருமன் உள்ளவர் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போடுறோம் அது கரெக்டு மேல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறமும் தெரியாது உயரமும் தெரியாது பருமனும் தெரியாது பின்ன என்ன தெரியும் கம்பேரிட்டிவா தெரியும் இவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இவர் குட்டையா அவர் நட்டையான் ஒரு ஹைட் போயிட்டீங்கன்னா அதுவும் தெரியாது நூத்தி இருபது அடி இருக்கிற ஸ்கை ஸ்கிரேப்பரும் பதினோரு அடி குடிசையும் ஒன்னா தான் தெரியும் ஆக விஷன் மேல போக 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 நம்ம அவுட்லுக்கே மாறி போகுது கைகேயை பர்பெண்டிகுல ஹரிசாண்டலா பார்த்த காலத்தில் மா கயத்தியாக இருந்தவள் படரலாம் படைத்தாலை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி குடலிலே அவன் என்னமோ பாடுறான் இந்த பாடுறவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சு பாடனா என்னைக்காவது இந்த பரதன் ஒரு சிறு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு அம்மாவை பத்தி சிந்திச்சானா சிந்திக்கல ஏன் அந்த எண்ணம் வந்தது தர்மத்துக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்தா பரதனை போய் கேட்கும்னு சொல்றான ராம வேதத்துக்கு சந்தேகம் வந்தா பண்பாட்டின் உறைவிடம் ஆகிய பரதன் ஏன் இந்த கேள்விய கேட்கல தனியா உட்கார்ந்துகிட்டு எங்க அம்மா இப்படி பண்ணிருப்பாளா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கணுமே இட்ஸ் வெரி ஆர்டினரி இண்டிவிஜுவல் கூட கேட்பானே ஏன் இந்த பையன் கேட்கல தொடக்கத்திலிருந்து வாயில இருந்தபடி திட்ட ஆரம்பிச்சான் பாருங்க படகுல போகும்போது கூட பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பால் என்ன கதை இது அப்ப பரதன் என்னுடைய எஸ்டிமேட்ல இறங்க ஆரம்பிச்சு இதனால அந்நியாயமா இருக்குது பரதன் எஸ்டிமேட்ல இறங்க முடியுமா இறங்க கூடாது குகனே பரதன் இட போடுறான் அப்புறம் பரதனை சந்தேகப்பட்ட கோசலையே நூறு இராமராய் ஆயிரம் இராமராய் எண்ணில் கோடி இராமராய் அப்ப அவனை போய் எப்படி நான் சந்தேகப்பட முடியும் அப்ப பரதனோட ஜட்ஜ்மெண்ட் கரெக்டா படரலாம் படைத்தாலேங்கிறது இல்ல அவன் ஜட்ஜ்மெண்ட் தவறு எப்படி தவறு என்றால் அவனுடைய ஆங்கில பிசனை மாற்றவே இல்லை உள்ள நுழையும் போது என்ன கேள்விப்பட்டானோ அதையே நம்பிட்டானே தவிர மாற்றவே இல்லை எங்க மாறான் போய் அண்ணன் தம்பி சம்வாதம் நடைபெறுகிறது அப்பா பெரிய தப்பு பண்ணி போட்டாரு நீ உடனே வா ராஜ்யத்துக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ன சொல்லி இருக்கணும் இந்த ராம எங்க அப்பா சொன்னாரு இந்த கதை தான் தெரியுமே பரதனுக்கு தப்பு பண்ணி போட்டாரு அரசன் ஆயனா நீ வானதான் கூப்பிடாத அந்த ஆர்கியூமெண்ட் திருப்பி சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இப்ப அத கம்பெனி எந்த அது மேல இருந்து பார்க்கும் போது அந்த வியூ தெரியுது இப்ப வால்மீகி எடுத்து பார்த்தேன் அதை இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்துறான் யோக வாசிஷ்ட ராமாயணத்துல தான் இந்த கன்னியா சுல்கத்தை பெருசு படுத்தினான் அது பாலகாண்டத்தில் வரவே இல்லை அயோத்தியா காண்டத்தில் எங்கேயாவது வருது யோகத்தை இது இடுக்கிதுங்கிறதுக்காக கண்டபடி அர்த்தம் எழுதினா இந்த ஊரில் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வடமொழி தெரியாதவங்க இல்லை தெரிஞ்சவங்க தான் கொடுமையிலும் கொடுமை இது தெரிஞ்சா ஏதோ வால்மீகிக்கு பெரிய தப்பு வந்துருச்சதா தசரதம் தப்பு பண்ணிட்டான்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கன்னியா சுல்கம் என்ற வார்த்தையை மாற்றி இந்த அரசாட்சி எவ்வளவு கடினமானது என்று சொன்னார் என்று கொடுமையா பொருள் எழுதிய புண்ணியவான்களும் ஊர்ல உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த இடையில வந்த புண்ணியவான்கள் எல்லாம் தள்ளிவிட்டு ஒரிஜினலை பார்த்தீங்கன்னா தான் ஒன்று விளங்கும் இப்ப கன்னியா சுல்கத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறான் வால்மீகி கம்பன் அதை எடுத்துக்கிறான் மற்ற இடத்துல எல்லாம் கன்னியா சுல்கத்தை சொல்லாத அவன் இப்ப பரதன் ராமன் வாக்குவாதம் நடைபெறும் பொழுது அவன் அப்பன் தப்பு பண்ணி போட்டான் நீ வான்னு கூப்பிட்டானா இல்லையா இவன் சொன்னான் தம்பி 
நீ பிறந்தபா நின்னதாதலால் டே பரதா நீ என்னைக்கு பிறந்தியோ இந்த அன்னைக்கு இந்த பூமி உனக்கு ஆகி போச்சுடான் இப்ப இது எப்படி நியாயம் உடனே பரதன் துள்ளி இருக்க வேண்டாம் அது என்ன அப்படி சொல்ற எனக்கு முன்னால் நீ பிறந்த உனக்கு இல்லாம எனக்கு என்னன்னு இந்த நீ பிறந்தபா நின்னதாதலால் சொன்னது அப்படியே ஏத்துக்கிட்டான் பரதன் என்றால் வேறு வச்ச சுவிட்ச் அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிந்திக்க முடிஞ்சது நீ பிறந்தபா நின்னதாதலான் ரெண்டு பேருக்கு தான் தெரியும் இந்த கன்னியா சுல்க கதை ஒண்ணு தசரதன் அந்த பொண்ணு கை கையது மறந்து எல்லா பொண்ணுகளுமே மறந்துருவாங்க அதுவும் புருஷன் பெரிய இடம் மறந்து அவனே இவள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணியிருந்தானா இதெல்லாம் எங்க நினைப்பு இருக்க போகுது இதை நினைவு மூட்டினவ கூனி நம்புறீங்களா ஒரு ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னால ஒரு நண்பர் கங்காதரன் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஎல்எஸ்ஆர் அவர் ஒரு லெட்டர் இருக்கிறார் எனக்கு ஆசா ஒரு சந்தேகம் அப்புறம் தான் நானே இதை பத்தி திக் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் கூனி சொன்னா இத்தனை வருஷம் அவனை அனுப்பு இந்த கைகையை ராமனிடத்துல சொன்ன ஏழு இரண்டு ஆண்டில் வாவனை எம்பினன் அரசன் சொன்னான் ஆனால் இதே கைகையை தசரதனிடத்துல சொல்லும் போது அச்சீதை கேள்வன் போய் வனம் ஆழ்வதுன்னு சொன்னாலே தவிர பனிரெண்டு ஆண்டு ஏன் சொல்லலை நான் இதுவரை சிந்திச்சதே கிடையாது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசரா இருக்கிற ஆளு இதை சந்திச்சிருக்கிறார் கூனி சொல்றா ராமனிட்ட கைகையை சொல்றா இதே கைகை தசரதனிடத்துல பதினாலு ஆண்டுகள் போயிட்டு வரணும்னு சொல்லி இருந்தான் அறுபதனாயிரம் வருஷம் இருந்தான் வருஷம் போயிட்டு வரணும் சொல்லி இருப்பானே ஏன் சொல்லலை என்று கேள்வி அப்புறம் ஐ பிகேன் டு திங்க் இந்த கன்னியா சுல்கத்துல என்ன ஆச்சு இந்த ராஜ்யத்தை உன் பிள்ளையினுடைய உன் பொண்ணுடைய வயிற்றுல பிறக்கிற பிள்ளைக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்ட பிற்பாடு பதினாலு வருஷம் டசன் கம் இன்டு பிக்சர் ஆகவே தசரதனை பாவத்தில் இருந்து அதாவது கொடுத்த வாக்கிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே கைகையினுடைய மனத்தில் வந்தது இதை நீங்க நினைக்கலாம் கூனி சொல்லித்தானே சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைக்கணும் நினைக்கிறோம் அது வேற ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒன்று சொல்றாரு சார் நல்ல வேடையா போச்சு மறந்துட்டேன் இது எப்போ தெரியுமா ராமனுக்கு பட்டம் எல்லாம் அதெல்லாம் கதை உங்களுக்கு தெரியும் அதில் போகல கடைசியாக ஒன்று சொன்னாவ ஏ கை கையி தெரியுமா உங்க அப்பனுக்கும் ஜனகனுக்கு ரொம்ப நாளே தகராறு இன்னைக்கு ராம நாளைக்கு பட்டத்துக்கு வந்தான்னா அவன் கை ஓங்கிடும் ஒப்பம் பாடு அது உகுதி இப்பதான் கன்னியா சுருக்க நற்போரு நன்றா நினைச்சுப்பாரு என்ன அற்புதம் பண்ணி இருக்கிறான் கம்பன் இத சொல்ற வரை தேவி தூய சிந்தை தெரியல இத சொன்னால இல்லையோ வான்பகை பெரிதுள்ளது ஒப்பனுக்கும் ஜனகனுக்கும் இனி ராமன் பட்டத்துக்கு வந்தா அவன் வருமா பட்டத்துக்கு வந்தோம்னா மாமனார் கை ஓங்கிடும் மாமனார் கை ஓங்குனா ஓங்கதி அது ஓங்குது இது வரல உன் புருஷன் பட்டத்தில் இருக்கிறான் உன் மாமனார் கை ஓங்கிரு உங்க அப்பங்க அதை ஓங்கிருக்கு இந்த ஆர்கியூமெண்ட் சொன்ன போது உண்மையிலேயே ஜனகன் அந்த கேகையின் சமாச்சாரத்தை விட முக்கியமாக விடுக்கப்பட்டது ஆஹா இந்த ராஜ்யம் நமக்கு கொடுத்ததாச்சு இப்போ அந்த மாதிரி பகை பெரிதாக எங்கள் அப்பா ஆபத்தில் வர்றதுக்கு முன்னால் அரசனை காப்பாற்ற வேண்டும் தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தை சார்ந்த சொற்காக்க வேண்டும் என்று நினைச்சதுனால என்ன பண்ணா இந்த பதினாலு இவன் நினைப்போம்னா பதினாலுங்கிற தர்மசாஸ்திரம் பன்னெண்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் டிஸ்மிஸ் இது மனுவனுடைய தர்மம் நம்மளுக்கு இல்லை அது ஆகவே அவ சொன்னா இப்ப ராமனை இவ சொன்னா முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது யார் இடத்துல தசரதுல ஏன் சொல்லலை என்றால் பதினாலு வருஷம் சொல்லி இருந்தா கன்னியாசூருக்கு அடிபட்டு போயிடும் என்ன அற்புதம் பண்ணுகிறான் கம்பன் இவ பதினாலுன்னா ஏழு ரெண்டு ஆண்டில் வான் அவ சொன்னா ஆனா புருஷன் இடத்துல சொல்லும் போது வரம் ஒன்றினால் என் மகன் அரசு ஆழ்வது மற்றொரு வரத்தினால அச்சீதை கேள்வன் போய் வனம் ஆழ்வது வனம் ஆழ்வது என்றால் இன்டெபினட் பீரியட் ஏன் சொன்னால் அதுதான் தசரதம் கொடுத்த வரம் இப்ப பர்பண்டிகுலர் லுக்குல தான் இதை என்னால் பார்க்க முடியும் ஹரிசான்ட் லுக்கில் எத்தனையோ காம்பினேஷன் ஆனால் விருப்பு விருப்பற்ற நிலையில் மேலிருந்து பார்க்கும்போது கூனியோ கைகையோ ராமனோ தசரதனோ பெருசா படலை இந்த இன்டர்டிங்ல இந்த ஐடியாஸ் ஒன்னோட ஒன்று மோதுதல் இருக்க அங்க மோதினது இங்க மோதினது இங்க மோதினது இதை நீ பிறந்தபா நின்னதாதலான்னு சொன்னோட இந்த பரதம் எப்படி ஒத்துக்கிட்டான் அதை ஒத்துக்கிட்டது மட்டும் இல்ல ரைட் இப்ப ராஜ்யம் என்னது தானே அக்ரி இப்ப நான் கூப்பிடுறேன் இந்தா இந்த ராஜ்யத்தை நீ புடி இப்ப ராமஞ்சிக்கு நீ பிறந்தவா நின்னதாதலால்னு பரதம் எப்படி ஒத்துக்கிட்டானோ அதை ஒத்துக்கிட்ட பிற்பாடு இப்ப நான் தானே ராஜா நீங்கள் 
என்ன வழிபடு தெய்வமாக இருக்கின்ற ராமன் என் ஆணையால் பதினாலு ஆண்டுகள் நீ போய் ஆழ்ந்து சொன்ன அது கூத்துக்கிட்டானே தவிர பழைய அக்ரிமெண்ட்டுக்காக அல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ளுகிறோம் எனவே இப்ப இந்த பாத்திர படைப்புல எப்படி ஒரு பாத்திரத்தை அந்த நேரத்தில் பெருசு போல காட்டுறானே தவிர முழுவதுமாக பார்க்கும் போது அந்த பாத்திரம் குற்றமற்றது இல்லாட்டி போனா இந்த ட்ரெயினப் தாட்டுக்கே எனக்கு இடம் கொடுத்தது எது தெரியுமா என்னதான் இருக்கட்டும் தீயல் என்று நீ துறந்த என் தெய்வம்னு பாடுறதுன்னா பாடுறவன் பரம்பொருள் மறந்துடாதீங்க ஆஸ் பர் கம்பன் மூல பரம்பொருள் அவன் அவன் போய் தெய்வம்னு சொல்றானே ஏன் அப்ப என்னமோ நிற்கணும் என்ற சிந்தனையில ஒர்க்கிங் பேக்வேர்ட்ஸ்லதான் சரி ஆக கன்னியா சுல்கத்தை அவளுக்கு நினைவு மூட்டினா தசரதன் அதை நினைச்சு பார்த்தான் மீண்டு வர்றது வழி இல்லை அதனாலதான் இந்தே நிந்தே நீ வரமிட்டான் தீந்து போச்சு கணக்கு இப்ப ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கேகையர் கோன்மகள் இழைத்த கைதவம் அறிந்திலை போதுமான அந்த அம்மா கோசல அவ இவ்வளவு நாள் சும்மா கிடந்தவ திடீர்னு பெரிய மனுஷ ஆகிப்பிட்டான் இந்த மாதிரி பரதனை திட்டினாலே பரதன் வந்து பதினாலு பாட்டுல சாபம் கொடுத்த இது திட்டினானே அது மாதிரி நம்ம உன்னை நீ பண்ண காரியம் உன் நாக்க அடுத்து உன்னை கொலைய பண்ணிருப்பேன் ஏயவன் முனியமென்றால் தாயனும் பெயரனை தடுக்கற் பாலதோணு இவ்வளவு சொல்லும் போதும் என்ன பண்ணிருக்கணும் எழுத்துட்ட நிறுத்துறா நம்ம பிரமாதம் அளக்குற இந்த மாதிரி உங்க அப்பா ஆபத்து பண்ணி பாவத்துல நரகத்துக்கு போகிறதுனா அவனை காப்பாத்துறதுக்கு செஞ்சேன் என்று சொல்லி இருந்தால் ஜஸ்ட் இமேஜின் இப்ப ஹோமர்ல அது மாதிரி ஒரு இடம் வரும் இந்த காப்பியத்துல ஈஸி வே ஆஃப் எஸ்கேப்பிங் ஒரு மாபெரும் பழி ஏற்றுக்கொள்வதை விட உண்மையை சொல்லி இல்லாமே உன்னு தலைப்பட போறது இல்லையே சொல்லி இருந்தால் அது யார் மறுக்க முடியும் கோசலையும் மறுக்க முடியாது ராமனும் மறுக்க முடியாது பரதனும் மறுக்க முடியாது எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்டு கைகை நீ சிறந்த ஆனால் தசரதன் பேர் ரிப்பேர் ஆயிடும் தற்கொண்டான் பேண வேண்டும் என்ற ஒரே அது தமிழ்நாட்டு கம்பன் அதை மறந்துடாது இது அங்க வந்து வால்மீகில் இந்த கதையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தமிழ்நாட்டு கம்பன் என்ன நினைக்கிறான் கட்டின புருஷனை அம்போன்னு விடுறது இந்த நாட்டு மரபல்ல ஆகவே தன்னை அழித்து கொண்டாவது புருஷனை காப்பாற்றணும் இப்ப ராமனுக்கு இது தெரியும் இந்த கன்னியா சுல்க சமாச்சாரம் மாபெரும் அரசனாகிய ராமனுக்கு தெரியும் ஆகையினாலதான் அவன் என்ன சொன்னா காதல் உத்தீனன் இகழ்ந்தீனன் அவன் சொன்னால அவங்க அப்பா நீ பட்டத்துக்கு தாதைய பரிசுரை செய்ய தாமரை கண்ணன் காதல் உத்தீலன் இகழ்ந்தீலன் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் எது கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியாரது கோவிந்தாச்சாரியார் வரல பட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதான என்ன அர்த்தம் இது உடலங்காதத்தம் அந்த பாட்டுக்கு அந்த அர்த்தத்தை வச்சு பாருங்க அந்த பாட்டை செத்து போயிடும் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் அரசை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் தனக்கு கடமை என்று உணர்ந்தும் யாது கொற்றவன் ஏவியதுன்னு முதல்ல சொன்ன நின்று வற்றுமன பேர் சோ தட் இஸ் நாட் த மீனிங் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் ராஜ்யம் வரதனுக்கு போக வேண்டும் அதுதான் முறை என்பதை அறிந்திருந்தும் ரெண்டு இருக்குது ஒண்ணு தந்தை என்ற முறையில அப்பா நீ பண்றது தப்பு அல்ல தனியா கூட்டிட்டு போயாவது நீ எப்ப பிராமிஸ் பண்ணியோ அவனை கூடுன்னு சொல்லி இருக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி வேலை செய்யறதா இருந்தால் அப்பா மகன் உறவு இட் இஸ் ரைட் ஆனால் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் இந்த அரசு படதனுக்குரியது என்பதை உணர்ந்தும் கூட தந்தை ஏன் திருத்தவில்லை ராமன் யாது கொற்றவன் ஏவியது என்ன வார்த்தை போட்டான் தெரியுமா கம்பன் இட் டுக் அதர் சாய்ஸ் இப்ப சக்கரவர்த்தி யுவர்ஸ் இஸ் டு டூ அண்ட் டை அண்ட் நாட் டு கொஸ்டின் வை தசரதன் எடுத்துட்டு அரசனுடைய யானை அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சொல்றது தவிர மறுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை என்ன வேடிக்கை தெரியுமா பதினாலு பாட்டு கெஞ்சி யாரு இந்த தசரதன் மூத்த பிள்ளைய பார்த்து நீ பட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு போறவன் வேண்டியவன் பதினாலு பாட்டு போட்டு கெஞ்சி சொல்மராமக பெற்றவர் அருந்துயர் இறந்தார் சொன்ன வேத்த பார்த்தே காப்பாத்திர புள்ளைய பெற்றவன்தாண்டா புண்ணியம் பண்ணவன் வந்து நீ எப்படிப்பட்ட பிள்ளைன்னு சொல்லி கருதி வரம்னு பிடிச்சிக்கிட்டான் என்ன அநியாயம் மூத்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு உனக்கு பட்டம் இல்லை கருதி வரம்னு என்னதுக்கு சார் கட்டி பிடிக்கணும் அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்க ஒழுங்கா பார்த்தீங்கன்னா போர் ராமா வந்து வெரி கிரேட் டிலம்மா அந்த டிலம்மாவில இருந்து காப்பாத்துக்கிறதுக்கு இப்ப உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் இது நியாயம் என்று தெரிந்து ஏன் ராமன் அதை ஏற்றுக்கொண்டான் அது நான் ராமன் பன்மோகன் நோக்கி இதை பத்தி சிந்திச்சு எழுதினேன் ரெண்டு ராமன் இருக்கிறான் ஒன்னு தசரத ராமன் இன்னொன்று மூல ராமன் பரம்பொருள் அவனுடைய இருந்து தொழிற்படுகிறது தொழிற்பட வேண்டிய நேரத்தில் சில காரியங்களை செய்யத்தான் எண்ணூறு உதாரணம் காட்டுறேன் இப்போ வால்மீகியில் பார்த்தீங்கன்னா மகா கண்ட்ராவியா இருக்கும் பரதனும் கைகையும் பேசுகிறது நம்ம ஊர் இந்த ரிக்ஷாக்கார முட்டாட்டி கூட அப்படி பேச மாட்டான் அவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும் 
ஆனால் அது என்ன பண்ணுறான் கம்பன் பேசவே உடலையே தசரதம் உட்கார்ந்துருக்கிறான் வால்மீகியில் இது பரிதாமல் பொண்டாட்டியும் பிள்ளையும் இப்படி இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம சினிமாவில் பார்ப்போம்ல அது மாதிரி அவன் பேச விடாம அவன் எங்கேயோ படுத்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ இவன் என்ன சொன்னான் ஏழு ரெண்டு ஆண்டில் வாவன எம்பின அரசன் என்றாள் ஷி டிட் நாட் பிரிஸ்கிரைப் எனி டேட் ஆர் டைம் கவர்மெண்ட் ஜியோவில் திஸ் கம்ஸ் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் சச் அண்ட் சச் டேட்னு போடாட்டி போனால் த ஜியோ இஸ் நல்ல அண்ட் வாய்ட் கவர்மெண்ட் டைரக்டர் அதை மாதிரி நான் இது ஏழையர் அதுக்கு வரணும்னா இட் இஸ் பிரிசியூம்டு தட் இட் இஸ் கம் இன்டு ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் போ லாஸ்ட் இயர்னு எழுதி ஆகணும் அப்படி இருக்க இது ஒன்றுமே சொல்லாமல் ஏன் மொட்டையாக நிற்கிது என்றால் மொட்டையாக நிறுத்துவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு அது அப்படி சொல்லாட்டி போனால் இந்த வால்மீகியினுடைய கதை இங்கே அடிபட்டு போயிடும் ஆகவே அவன் இப்படி இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான்ல ராமன் என்ன சொன்னான் அவன் ஒரு பெரிய ராமாயணமே சொல்கிறான் என்னென்ன காரணங்களினாலே இந்த ராஜ்யம் வரதுனுக்கு போக வேண்டியதுன்னு ராமன் என்ன பதில் சொன்னால் தெரியுமா சொல்ல வேண்டாம் ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் அது பரம்பொருளாக நினைக்கின்ற நம்ம ராமன் இருக்கட்டும் வால்மீகி ராமனுக்கு அது அவமானம் அப்படி பேசுகிறான் அது அது ராயப்பிக் அதை பற்றி நமக்கு அவளை இல்லை இவன் என்ன பண்ணா ஏழு ரெண்டு ஆண்டில் வாழ்ந்து தானே சொன்னா என்னைக்கு போன சொல்லலையே இவன் எதுக்காக மின்னொரு காணம் இன்றே செல்கின்றேன் விடையும் கொண்டேன் ஏன் சொன்னா தெரியுமா நந்தா நினைச்சு பாருங்க இப்பதான் அந்த பர்பெண்டி உள்ளவர்களுக்கு தேவைப்படுது இப்ப அவ சொன்னா ஏழு ரெண்டு ஆண்டில் வாவன இயம்பினன் மன்னன் ரைட் அக்ரீட் இப்ப இவன் என்ன சொல்லணும் எந்த நீராதான் எதிர்ப்போகுது போக மின்னொழிற் காலம் இன்றே செல்கின்றேன் வேர் டஸ் இட் கம் இட் இஸ் நாட் வாரண்டட் எனி வேர் இன்றே என்பதற்கு வேலையே கிடையாது அப்ப ஏன் வந்தது என்றால் இப்ப தசரத ராமன் இன்றேன்னு சொல்ல தயாரா இல்ல மூல ராமன் சொல்றான் ஏன் இந்த படுத்து கிடக்கிற கலெக்டு போய் எழுந்திருச்சானோ இல்லையோ தொலைஞ்சது அவதார நோக்கமே அடிபட்டு போயிடும் அப்பா மகனேன்னு கட்டி பிடிச்சுக்குவான் போவதராமா இவன் என்ன பண்ணுவான் பாவம் மைந்தனையாது வேர் உயிரிலா உயிரில்லாத மன்னனாகையினால தசரதன் மகனை கட்டி பிடிச்சி நீ காட்டுக்கு போகாதரான்னு சொல்லி விட்டான்னா அவ வேண்டாம் நன்னா வடம் கொடுத்துட்டேன் ஆனா நீ காட்டுக்கு போவானா என்ன பண்ணுவான் ராமன் இந்த இக்கட்ட வால்மீகில் அதை பத்தி கவலை இல்லை வேண்டாம் அவனை எக்ரி பண்ணிக்கிறான் அதை எக்ரி பண்ண விடா விட்டிருந்தால் தசரதனுடைய பெருமை குறைஞ்சு போயிடும் அது கம்பன் அந்த பாத்திர படைப்புல அவனை படுக்க வச்சான் அப்படி ஒவ்வொரு ரூமா பாதிட்டு வந்தான் ராமன் எங்கேயும் அவைலபிள் இல்லை இப்ப மின்னொழிற்கான மின்றே செல்கின்றேன் விடையும் கொண்டேன் என்பது ஜஸ்ட் அவாய்ட் தசரதம் அது மூல ராமன் செய்யறான் ஏன்னா அவதார நோக்கம் நிறைவேற வேண்டுமே ஆனால் இவன் இப்பவே புறப்பட்டான் ஆக இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி கம்பன் இது பண்றான்னுங்கிறத பற்பண்டிக்குள்ள லுக்கில் தான் பார்க்க முடியுது அவன் நம்ம சொல்லுவோம் போய் சீதைக்கிட்ட சொல்கிறான் என்ன அப்போ அவன் வந்து சீதைக்கிட்ட போய் சொல்கிறான் காட்டுக்கு போகிறேன் இட்ஸ் வெரி ஆக்வர்ட் பிகாஸ் வால்மீகி கேன் நாட் ஈவன் கன்சீவ் சச் சுச்சுவேஷன்ஸ் அவன் காட்டில் இருந்தவன் அவன் ஒரு முனிவன் அவன் என்ன நினைப்பான் அவன் என்னால் அவனால் கன்சீவ் பண்ண முடியல அவன் வாயில் வந்து இப்படி பேசுகிறான் ஆனால் நம்ம சீதை அப்படி பேச மாட்டான் இப்போ அவ வந்து நின் பிரிவினும் அதை நம்ம சொன்னான் இப்போ அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் தெரியுமா எல்லையற்ற இடதருவாய் நன்றா நினைச்சு பாருங்க போற போக்கு அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம பிரமாதமாக பொருள் பண்ணல நம்ம எல்லையற்ற இடதருவாய்னா என்ன சார் காட்டில் போறவன் இவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் இவன் தம்பி ஒருத்தன் வர போறான் எல்லையற்ற இட தருவாய் அதுவும் தருவாய் எங்கே தான் சில சமயங்களில் தசரதராமனையும் மீறி மூலராமன் பேசுகிறான் பின்னே வரப்போவதை மரிச்சண்ட பேரிசல சொல்லுவான் ஏன்டா மூஞ்சி என்னமோ போல இருக்குன்னா என்னமோ சொல்ற யூ சே ஐம் சார எனக்கு என்னன்னு புரியல பின்னே வரப்போவதை முன்னே காட்டுவது என்பது காப்பிய நாடக உத்தி அது எப்படி அற்புதமா வைத்து காட்டினான் அப்ப நமக்கு சிறப்பதிகாரத்தில் பார்க்கல ஏன் சார் ஒரு புருஷன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி டெல்லிக்கு அனுப்பும் போது ரயில் ஏற்றி வச்சு அங்கே கேன்சர் இருக்க உங்களுக்கு வராமல் இருப்பதாக பிளேக்கு நடுவில் இருக்க உங்களுக்கு வராமல் இருப்பதாக கால்ராம் இது மாதிரி வாழ்த்துவாங்களா எங்க தமிழ்நாட்டு மரவே இல்லை காதலர் பெரியாமல் பிரிஞ்சாங்க கபுவுக்கை நீழாமல் கை கண்டது தீது அருகான இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்த்து உண்டா அது மாதிரி தான் இங்கே நடக்குது ஆகவத்தை மாறுபட்ட கருத்தை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல ஒரு காப்பிய புலவன் அதை எப்படி அற்புதமாக பயன்படுத்துகிறான் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது எல்லையற்ற இட தருவாய் நானா அவசீடின் பாதர் எல்லையற்ற இடர் என்ன ஆனால் பின்னே வருவதை மூலராமன் உள்ளே இருந்து பேசியதாக அந்த பற்பண்டிக்குள்ள இது மாதிரி பல இடங்களை காட்டிக்கொண்டு செல்ல முடியுமாகவே 
ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமா அல்லது ஐம்பத்தி எட்டு வருஷமா கம்பன் கழகங்கள் தோன்றி அந்த மூல கழகத்திலிருந்து இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நான் தோசில போற வாரேன் அதுக்கு முன்னால பேசணும் ஆனால் இன்றைக்கு நான் பெற்ற பயன் என்ன ஏன்னா உங்க மாதிரி பெரிய கழகங்கள் வச்சு வச்சு நடத்த எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் சக்தி கிடையாது நான் தூரத்தில் இருந்து கேட்குறேன் நானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் என்ன பொறுத்த மட்டும் என்ன ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமா என்னயா பண்ண அதே கம்பராமாயணத்தை அரைச்ச மாவு அரைச்சு அப்படி கேட்டவங்க உண்டு அரைச்ச மாவு அரைக்கிறே ரைட் அக்ரி டிகேசி வீட்டில் போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வளோ பெரிய ஆட்கள் குற்றாலத்தில் ரெண்டு பேருக்கு வந்து அரைச்சிக்கிட்டே இருப்போம் ஆல் தி டுவெல் ஓவர்ஸ் எத்தனை பேர் சாப்பிட்டுருக்கேன் ராஜாஜி எல்லாம் அந்த அவர் பேர் ஆஸ்மா வேற ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மேன் ரெண்டு தோசைக்கு மேலே சாப்பிடவே மாட்டார் எட்டு தோசை தின்னு ராஜாஜி பக்கத்தில் உட்காந்து தான் சாப்பிட்டுருக்கேன் கல்கி பனிரெண்டு தோசை திம்பார் டிகேசி விட்டு தோசையை தான் அப்படி சாப்பிட முடியும் வேற தோசை என்ன நடக்கிறது வேற அப்போ அந்த மாதிரி சில இடங்களில் தன்னை மறந்து சாப்பிட்றாங்க அது போல இந்த இத்தனை வருஷம் அரைச்ச மாவில் முந்தா நாள் கடுதாசி எழுதுறாரு ஏன் பன்னெண்டுன்னு சொன்னான் பதினாலுன்னு சொன்னால் சொல்லலை அப்போ என்னுடைய மிஷன் மாறுது ஓ பதினான்றுன்னு சொல்லியிருந்தா தசரதன் எக்ஸம்டட் தப்பு அது பண்ணக்கூடாது இவ்வளவு பாடுபட்டு தன்னை சூடமாக்கி சதப்பரங்கனாக்கி தன்னை எரிச்சுக்கிறவ போயும் போய் இந்த பதினாலுன்னு சொல்லி அதனால தரத்தை குறைக்க விரும்பல சீதையை கேள்வன் போய் வனம் ஆழ்வது இட் இஸ் அதுலதான் அவன் கட்டிக்குது அவன் அடிப்பட வேண்டும் அதுதான் அவள் இவளா பார்த்து கொடுக்கலாம் அது வேற சமாச்சாரம் பரதனை பார்த்து கொடுக்கலாம் அது வேற சமாச்சாரம் பட் தசரதன் சுட் நாட் பி த காஸ் அதனாலே தான் அவன் அவ்வளவு தூரம் சொல்லி கருதி வரம்னு இருக்கு பிடிச்சுக்கிட்டானா ஏன் தருதி வரம்னு ஏன் சார் பெரியவன் என் பிள்ளைய பார்த்து மூத்த பையனை பார்த்து ராஜ்யம் வாங்கியன்னா வரம்னு ஏன் சொல்லணும் அதுதான் கிரக்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் அரசன் செய்ய வேண்டிய கடமை இது என்று தெரிந்திரு உணர்ந்தும் ரிமம்பர் த ஃபேக்ட் உணர்ந்தல் அறிதலுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சவன் கம்பன் அறிதல் அறிவின் தொழில் உணர்தல் இட்ஸ் அ மென்டல் ஆட்டிடியூட் அறிதலை மீறலாம் நீங்க உணர்தல் அவாய்ட் பண்றது கஷ்டம் உணர்ந்தும் அறிந்து ஆர்கியம் பண்ணலாம் இதுக்கு காரணம் இப்படி இது அப்படி பண்ணலாம் உணர்தலுக்கு அது கிடையவே கிடையாது கடன் இது என்று உணர்ந்தும் ஓவர்கம் தட் அப்ப என்ன செஞ்சா தெரியுமா ராமன் வாட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் லெட் மீ ஒன்னு ஐ மஸ்ட் ஒபே ஹிம் ஆஸ் அ கிங்ஸ் கமாண்ட் அதர்வைஸ் ஐ மஸ்ட் அட்வைஸ் ஹிம் ஆஸ் அ டேட் அப்பா நீ செய்த தப்புன்னு பண்ணியிருக்கலாம் இல்ல அரசன் சொல்லும்படி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் இப்ப கடன் இது என்று உணர்ந்தும் அந்த வார்த்தை கவனிங்க யாது கொற்றவன் அவன் தான் பதினாலு பாட்டு சொல்லி இவனை கட்டி பிடிச்சிட்டு தருதி வரும்னு அவன் கால விழுந்து கெஞ்சிறானே கொற்றவன் இங்க வந்தாங்க அப்ப தான் பேசுறான் யாது கொற்றவன் ஏவியது அந்த வார்த்தை கவனிங்க ஏவலே கிடையாது இங்க பதினாலு பாட்டுலையும் கெஞ்சிறான் இந்த பாட்டத்தை நீ வாங்கிக்கணும் அப்ப ஹவு டி ட்ராமா டேக் இட் யாது கொற்றவன் ஏவியது இட் இஸ் அ கமாண்ட் த கிங் நாட்டு கோச்சு அதன் வழி நிற்றலே அந்த கமாண்டுக்கு ஒபே பண்றதுதான் நீதி இருக்கு என நினைத்து பணிதலை ஆக இந்த பாட்டு எத்தனை பேர் உரை எழுதினாலும் இப்ப பர்பண்டிகுலருக்கு வரும்போதுதான் ஓ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஆர்டினரி போயிட்டல்ல கம்பன் இன்னொரு ஐநூறு வருஷம் பிறந்து நான் வளர்ந்து வளர்ந்தா கூட அப்பம் படிக்கும் போது அவர் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் சொன்னாரு மாதுளம்பழம் போல பேக்க 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 வரும் அவனே சொல்றானே சான்றோர் கவி என கிடந்த கோதாவரி இனிவே அப்ப ரியல் டெப்தன் அப்பா ரெண்டு பிசிக்ஸ்ல சொல்லுவான் அது மாதிரி அது தாம்பர பரணி இல்ல இல்ல பாத்தீங்கன்னா கோதாவரி தெரியும் ஒரு ஒரு ரூபாய் போட்டீங்கன்னா அது ஒன்றரை அடியில் இருக்கிறாப்புல இருக்கும் இறங்கினா மூணாம் மட்டும் போகும் அது ரியல் டெப்த் அப்பா ரெண்டு பேர் ஒன்றரை அடிமா இருக்கும் அது போல இந்த பாடல்கள் பார்க்கும் போது அவன் நீதி ஏற்கனவே அப்படிதலை நின்றான் கடன் நீதி இன்னொன்று மூத்த பையன் ஆகிய நான் அரசை ஏற்றுக்கொள்வதான் கடன் நீதி என்ன உரை இதுல தலாணி உரை சிந்திக்காத சமாச்சாரம் ரியல் டெப்த் போட்டீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன் இப்படி சொன்ன ஏன் இன்று மின்னொழிற்கான இன்றைய சொல்கின்றேன் என்று சொன்னான் இது மாதிரி பல இடங்களை பார்க்க முடியும் அதனாலே தான் என் தெய்வம் என்றான் தெய்வம் ஒன்றுதான் தான் என்ற நினைப்பே இல்லாமல் பிறருக்காக எதையும் செய்யும் முடியும் ஆகவே தன்னை சூடமாக ஆக்கி கொண்டாட பெருமாட்டி என்பதை உணர்ந்தவனாகினாலே தீயல் என்று நீ துறந்த புத்தி இல்லாமல் பண்ணினியே அப்பான்னு இடிச்சு காட்டுறான் தீயல் என்று நீ துறந்த என் தெய்வமும் மகனும் தாயும் தம்பியும் அம்பரம் தருக என்று சொன்னான் என்றால் இத்தனை பாத்திரங்களையும் இத்தனை உரையாடல்களையும் வச்சுக்கொண்டு 
பர்பெண்டிகுலராக விருப்பு விருப்புகளை நீக்கி மேலே இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஒன்றும் ராமன் சித்தப்பம்மான்னு இல்லை கைகை சக்களத்தை அமோலும் இல்லை பாத்திரங்கள் அவ்வளவு தான் பார்க்கும் பொழுது த என்டையர் வியூ ஆஃப் கம்பன் டிஃபர்ஸ் முந்தி பார்த்த பார்வைக்கு இப்ப பார்க்கிற பார்வை மாறுபடுகிறது எனவே இந்த ஐம்பத்தி ஆறு அல்லது ஐம்பத்தி எட்டு வருஷத்துல என்னை போன்ற ஒரு சாதாரண மனிதன் இதுகளில் பங்கு கொண்ட ஒரு தன் என்ன தெரிந்து கொண்டேன் அரைச்சமாக அரைக்கிறேன் இல்ல தினம் புது மாவு அரைக்கிறேன் ஐம்பத்தி எட்டு வருஷமா அரைக்கல புது மாவு அண்ணன்னைக்கு அப்படி அரைக்கலன்னா அது என்னுடைய குற்றம் நான் கேரளா சாப்பிட்டுட்டேன் நான் ஆழ்ந்து சிந்திப்பேனே ஆனால் இந்த புதிய புதிய பொருள்களை காணும் எத்தனையோ பொருள் மாதிரி காண முடியும் ரன்னிங் மேட்டர் மான் வருது அதை எத்தனையோ தடவை படிச்சிருக்கிறேன் நல்ல நேரத்தில் நீ வந்தேங்க எங்கேயாவது உண்டா ஏ சார் மான் வருது இவன் கதையை முடிக்க போற மான் அது பிராட்டி வர போறா இதை ஏதோ பின்னால உங்களுக்கு கதையெல்லாம் தெரியும் நல்ல நேரத்தில் வந்தேன்னு அந்த மானை பார்த்து சொல்றேன் யார் சொல்றா தசரத ராமன் சொல்லுவானா இல்ல ஏன்னா மானுக்கு தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா மூலராம அதுதான் அறுபது வருஷம் கம்பன் விழா நடத்தி நாம் வருகின்ற 